José Luis Gutiérrez Gómez. 1. En su video que titula, Todo sobre la creencia en la muerte minuto 57, dices, imagínate a la mente como una fábrica de bolígrafos millones y la mente a tomar uno y se identifica con uno, hasta que... E aburrá y dice ya me aburrí y que tiene dos opciones despertar o identificarse con otro. Las dos opciones son morir o despertar. ¿A qué se refieres con eso? No me acuerdo, querido amigo José Luis. Soy de memoria de corto plazo, querido amigo. Tendré que ver ese video, pero tal vez podría reconstruir un poquito e inventarme una respuesta, querido amigo. No lo sé, ¿eh? no sé ni por qué lo dije. Pero si lo dije, habrá sido en un momento en el que para mí era perfectamente coherente lo que dije imagínate a la mente como una fábrica de bolígrafos donde hay millones la mente fabrica bolígrafos que bueno, no ocupe la palabra crear sino fabricar porque tuvo que haber sido basada en el curso de milagros, la fabricación nunca es real siempre es ilusoria podríamos decir, imagínate a la mente imaginándose millones de bolígrafos y la mente Toma uno de esos millones de bolígrafos y se identifica. Es decir, la mente dice, yo soy este bolígrafo. Tal vez aquí lo tengo, mira. La mente se identifica con este bolígrafo. Pero no quiere decir que se metió a este bolígrafo. No está dentro. La mente no es la tinta del bolígrafo. Sino que se identifica, cree que es un bolígrafo. Es una mente bolígrafa. Porque ahora cree equivocadamente que dentro de su imaginación se metió allí pero resulta que este bolígrafo de pronto le empezamos a dar movimiento se junta con otros va encontrando me acordé de algo así que aquí tenemos al bolígrafo aquí está uno y aquí tenemos a su palito perdón a su bueno tenemos a otro en su generación anterior en su ancestro este bolígrafo tuvo mucho maltrato de este otro, pero en su versión de papá siempre le daba sus, sus zapes al bolígrafo, se lo pegaba. Y en sus andanzas de esta vida, este bolígrafo tiene que perdonar ahora también. Y de pronto se eh, va, va caminando y el bolígrafo se encuentra de pronto un sombrerito y se lo pone. Ahí está, se pone su sombrerito. Y entonces el bolígrafo se cree eh, Luffy de One Piece y empieza ahí a hacer todas sus historias y andanzas. Llega un momento en el que el bolígrafo, que no es la mente que está en él, sino que más bien la mente está moviendo al bolígrafo, se encuentra con un gigante. Ahí llega el gigante, mira, el gigante pollonauta. Y entonces la mente empieza pa, 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 a pelear, ¿sí? Le pega y de pronto el pollo se come, se traga ahí al Mira, ahí se lo traga Look. ¿qué hace la mente? si la mente quiere seguir jugando como lo estoy haciendo yo ahora pues ahora la mente dice eh, ¿dónde está mi bolígrafo? yo quiero seguir siendo el bolígrafo yo quiero, quiero boligrafiar quiero seguir boligrafiando bueno, la mente pum se imagina a otro, ahora no es un bolígrafo es el palo, el palo que antes era del bolígrafo, pero ahora ya en esta otra experiencia es otro palo el palo mayombe Así le vamos a llamar, el palo mayombín. El mayombín empieza también. Y entonces ve este pollo nauta y se aleja, se va, se va rápido. Ahí, se va rápido, corriendo, corriendo, corriendo. Pero entonces la mente se puede imaginar otro bolígrafo, como el anterior. Y se encuentran los dos y se empiezan a pelear. Ahí están, peleándose, peleándose entre ellos. Pero, ¿se están peleando los bolígrafos? ¿O la mente los está poniendo a pelear, que es una sola mente? Pues la mente sigue entretenida, querido amigo. Entre ese jueguito que es ponerse a pelear entre estos dos, donde parece que uno muere y otro nace, pero que al final sigue siendo solamente un juego, un jueguito. Llega un momento en el que la mente se va a aburrir. Y dice, dejémonos de palos. Dejemos atrás la boligrafiada. Dejemos al pollo nauta. Y recordemos quiénes somos. Una identidad que sigue siendo inmutable. 
Ya no hay necesidad de imaginar nada. No hay necesidad de soñar. Solo ver la realidad. ¿Qué te parece, querido amigo? 